हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल टुडे वी रीड चैप्टर नंबर ट्वेल्व ऑफ क्लास फिफ्थ लेट्स स्टार्ट द लॉर्ड गणेशा स्टोरी बेस्ड चैप्टर है ये पढ़ते हैं हम लोग इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी फेस्टिवल लाइक होली दशहरा दिवाली ईद एंड क्रिसमस इंडिया जो है एक वो लैंड है वो भूमि है जहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं जैसे कि होली दशहरा दिवाली ईद और क्रिसमस देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल नोन एज गणेश चतुर्थी एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि है गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है महाराष्ट्र का इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु और ये सेलिब्रेट किया जाता है कुछ पार्ट में कर्नाटका के और तमिलनाडु के चतुर्थी स्टैंड फॉर द फोर्थ डे ऑफ द मंथ चतुर्थी जो है वो फोर्थ डे महीने की बनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ भद्र गणेश चतुर्थी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है भद्र के महीने में इन रोमन कैलेंडर दिस फेस्टिवल फॉल्स इन ऑगस्ट और सितंबर और ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है ऑगस्ट और सितंबर के मंथ में ऑन दिस डे पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेशा और इस दिन जो लोग हैं वो पूजा करते हैं लॉर्ड गणेशा की ही इज द गॉड ऑफ विजडम एंड वेल वेल बींग ये गॉड है विजडम के और वेल बींग है द गणेशा आइडल इज राउंड गणेशा का जो एक आइडल है वो राउंड है जॉली फिगर विद द हैड ऑफ एन एलिफेंट एंड ह्यूमन बॉडी विद अ बल्गिंग बैली थोड़े से बल्गिंग है मोटे हैं ठीक है थीके? और एलिफेंट की जैसे उनकी नोज है हैड एन एलिफेंट हर मतलब उनका जो हैड है वो एलिफेंट है आप पिक्चर के अंदर आप लोग देख रखे हो देख रहे होंगे दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट एंथोसुआजम एंथोसुआजम का मतलब क्या होता है हम लोग देखें अगर हम लोग एंथोसुआजम का मतलब मैं आप लोगों को बता दूंगा एंथोसुआजम मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेट ठीक है ना अच्छे प्रिपरेशन आर मेड ऑलमोस्ट मंथ एवरी बिफोर और कुछ महीने पहले एक महीने पहले ही उसकी प्रिपरेशन हो जाती है द पॉटर कलेक्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ अ क्ले जो उसका एक पुतला बनाया जाता है पॉटर बनाया जाता है वो एक मिट्टी से बनाया जाता है एंड आफ्टर वेटिंग पुट्स इट इनटू अ मोल्ड और उसके बाद उसको मोल्ड कर दिया जाता है ढाल दिया जाता है वैन द क्ले ड्राइज अप और उसके बाद जब क्ले सूखती है है ना गणेश इमर्जर्स एज अ फ्रेगल फ्रेगाइल बट शेपी आइडल वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है मजबूत हो जाता है और उसको शेप दिया जाता है एक आइडल के अंदर मूर्ति के अंदर दिस आइडल ऑफ गणेशा इज बैक्ड एट अ हाई टेम्परेचर और इस मूर्ति गणेशा की मूर्ति को बहुत हाई टेम्परेचर के अंदर बेक किया जाता है सुखाया जाता है गर्म किया जाता है द आइडल हार्ड ने हार्डन्स एंड इट इज नो लॉन्गर फ्रेगाइल द मास्टर क्राफ्ट मैन गिव्स द आइडल और इट्स फीचर जो मास्टर होता है क्राफ्ट मैन का वो इसको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स देता है फाइनली ही डेकोरेट द आइडल ऑफ द डिफरेंट कलर और उसके बाद जो क्राफ्ट मैन होता है जो मूर्तिकार होता है वो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर डेकोरेट करता है इस मूर्ति को विद अ डिफरेंट कलर अलग अलग कलर्स के अंदर नाउ द आइडल इज़ रेडी टू वर्शिप और उसके बाद इस ये मूर्ति जो होती है वो पूजा करने के लिए रेडी होती है देर आर वेरियस स्टोरीज एंड लेजेंड अबाउट लॉर्ड गणेशा बहुत सारी ऐसी स्टोरीज और लेजेंडरी बातें हैं लॉर्ड गणेशा की हेयर इज़ वन टोल्ड बाय दे के दे क्ले आइडल ऑफ गणेशा और कुछ स्टोरी है जो कि हम लोग अभी आपको बताएंगे आस्क द पीपल्स टू नरेट एनी अदर वर्जन ऑफ द स्टोरी अबाउट लॉर्ड गणेशा नेक्स्ट है आई एम अ क्ले आइडल ऑफ द हिंदू एलिफेंट हैडिड गॉड मैं एक क्ले आइडल एक मूर्ति हूँ ठीक है एक क्ले आइडल हूँ हिंदू एलिफेंट का हैडिड जो है जिसका जो सर है वो है एलिफेंट जैसा गॉड गणेशा ईश्वर गणेशा आई हैड बीन इंस्टॉल्ड इन अ हाउस होल्ड फॉर द गणेश फेस्टिवल मैं घरों के अंदर आता हूँ गणेश फेस्टिवल के अंदर टू बी वर्शिप पूजा के लिए फॉर सेवन डेज सेवन डेज की पूजा के लिए मैं घरों के अंदर आता हूँ ऑन गणेश चतुर्थी 
गणेश चतुर्थी के अंदर आई विल बी टेकन आउट इन प्रोसेशन एंड इम्पर्स इन द सी और फिर उसके बाद मैं प्रोसेस्ड हो जाता हूँ दफन हो जाता हूँ पानी के अंदर सी में एवरी ईयर दिस हैपन्स आई ड्रोन आई एंड आई डाई और हर साल मैं जिंदा होता हूँ और फिर मरता हूँ बट आई एम बॉर्न अगेन फिर उसके बाद मैं दोबारा से जिंदा होता हूँ वैन आई एम फुली मेड एंड डेकोरेटेड जब मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेकोरेट होता हूँ बनता हूँ आई एम टेकन टू अ शॉप तब मैं शॉप के पास जाता हूँ देर आई स्टैंड फिर वहाँ पर मैं खड़ा रहता हूँ इन एन इन इन ऑल माई ग्लोरी मेरी और भी ज़्यादा प्राइड के साथ ग्लोरी के साथ अमंग सो मैनी अदर्स आइडल दूसरी मूर्तियों के साथ मैनी पीपल कम विथ देयर फैमिलीज टू सी मी बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ मुझे देखने आते हैं सुन आई एम चूज इन बाय एनी फैमिली जल्द ही मैं किसी फैमिली के द्वारा चूज कर लिया जाता हूँ एंड बिकम अ प्राउड मेंबर ऑफ अ महाराष्ट्रियन फैमिली और महाराष्ट्रियन फैमिली का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा प्राउड मेंबर बन जाता हूँ आई ड्रेस इन फाइन क्लोथ्स एंड हैव बीन गिवन द प्राइड ऑफ प्लेस इन द फैमिली टेम्पल मैं बिल्कुल ड्रेस अप किया जाता हूँ अच्छे अच्छे क्लोथ्स के अंदर जो कि प्राइड प्लेस के ऊपर मैं बैठाया जाता हूँ फैमिली टेम्पल के अंदर मतलब जो घर मंदिर होता है उसके अंदर मैं बैठाया जाता हूँ स्पेशल ग्रास लीव्स आर प्लेस बिफोर मी और स्पेशल ग्रास मेरे लिए घास लगाई जाती है मेरे आगे और मेरे पीछे आई एम सर्वड विथ लड्डूज और मेरे लिए सर्व किए जाते हैं लड्डूज मेड फ्रॉम ग्राम फ्लोर ग्राम फ्लोर के जो बने हुए होते हैं विच इज़ माई फेवरेट फूड जो कि मेरा एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फूड है द मैन एंड द मैन एंड वुमेन फास्टिंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल और जो आदमी और जो औरतें होती हैं वो मेरे लिए उस दिन फास्ट रखती हैं व्रत रखती हैं देर आर मैनी लेजेंड्स एंड स्टोरीज अबाउट हाउ आई गॉड द एलिफेंट हैड इसकी बहुत सारी स्टोरीज है कि किस तरीके से मुझे मुझे एलिफेंट का हैड मिला लॉन्ग लॉन्ग अगो बहुत बहुत साल पहले आई वॉज आ हैप्पी एंड एन ओबीडियंट चाइल्ड मैं एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी बच्चा था आई डिड नॉट हैव द एलिफेंट हैड मेरा एलिफेंट हैड नहीं हुआ करता था वन डे एक दिन मेरी मदर ने गॉडेस पार्वती जो कि थी पार्वती वॉज गोइंग टू बाथ वो नहाने गई शी आस्क टू मी कीप आ वॉच एट द डूर और उन्होंने बोला कि डूर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शी सेट डोंट लेट एनी वन एंटर द हाउस कोई भी अंदर नहीं आ सके घर के अंदर मदर डोंट वरी माँ बोली माँ आप ध्यान माँ माँ से वो बोले माँ आप ध्यान मत रखो आई विल गार्ड द डूर स्ट्रिक्टली मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से ध्यान दूंगा दरवाजे पे खड़े होकर आई अश्योर्ड हर मैं उनको बहुत ज़्यादा यकीन दिलाया देन आई सेट गार्डिंग द डूर और फिर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से उस दरवाजे की ओर देखने लगा ध्यान रखने लगा सुन अश्योर्ड हर जल्द ही उनके जाने के बाद वो जब वो मुझसे सहमत हो गई देन आई सेट गार्डिंग द डोर सुन गॉड शिव केम हेयर और जल्द ही वहाँ पर गॉड शिव आए ही वॉन्टेड टू एंटर द हाउस वो चाहते थे कि मैं घर के वो अंदर घर के अंदर आए ही सेट मैं बोल वो बोले मूव अ साइड चाइल्ड आई वॉन्ट टू गो इन साइड बच्चे साइड हटो मुझे घर के अंदर जाना है नो no, नो no. नहीं नहीं आई कॉन्ट परमिट यू टू डू दैट मैं ऐसा आपको करने की इजाज़त नहीं दे सकता दीज आर माई मदर्स ऑर्डर ये मेरे माँ के आदेश है आई रिप्लाइड मैंने बोला हाउ डेयर यू से नो टू मी कैसे तुम मुझे मना कर सकते हो सैड लॉर्ड शिवा एंग्रीली लॉर्ड शिवा जो थे वो गुस्से में आके बोले आई विल हैव टू फाइट इफ यू डोंट स्टॉप मैं तुमसे लड़ूंगा अगर मैं अगर तुमने मुझे स्टॉप करा तो आई सैड दिस मेड लॉर्ड शिवाज एंगर ग्रू मोर और ये सुनने के बाद गैट शिवा जो लॉर्ड शिवा थे वो और भी ज़्यादा गुस्से से हो गए ही ग्रैब्ड हिज थ्रस्टफुल एंड बीहेडेड मी ठीक है उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें देख के मुझे कुछ बोला वैन माई मदर केम एंड सो दैट सो वॉट हैड हैपन जब मेरी मदर आई और देखा वो बोली शी ग्रू फ्यूरियस और वो बोली ये वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हुई What have you done? तुम क्या कर रहे हो She said. वो बोली Bring him back to life at once before it is too late. Bring. She pleaded. वो बोलने लगी इसको वापस से पहले जैसा लाइफ में कर दीजिए Seeing my mother's anger. मेरी मदर्स का एंगर देख के लॉर्ड शिवा हैड टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग मी बैक टू लाइफ बट माई हैड ले लाइफ लेस 
उन्होंने मेरी जो लाइफ थी वो तो बिल्कुल बैक कर दी हुई लेकिन मेरा जो हैड था वो लाइफ लेस हो गया ऑन द ग्राउंड लेकिन उन्होंने वो मतलब जो भगवान शिव थे उन्होंने मुझे तीर मार दिया था देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर ऑन द ग्राउंड देयर वर सम एलिफेंट्स क्लोज बाय लॉर्ड शिवा चॉप्ड ऑन द हेड ऑफ अ बेबी एलिफेंट मतलब कुछ ऐसे लोग जो थे वो वहाँ से मतलब एलिफेंट जा रहे थे उनके पास थे भगवान शिव के पास लॉर्ड शिव के पास तो उन्होंने क्या करा एक चॉप मारा उस बेबी हैड के ऊपर ठीक है ना और एलिफेंट पुट एंड पुट इट ऑन द माई बॉडी मतलब क्या हुआ था जो वैन मतलब जब उसकी मम्मी आई थी ठीक है ना जो उनकी मम्मी आई थी लॉर्ड शिवा ने उनको बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर उन्होंने उसको ये तीर मार दिया था ठीक है जिससे कि वो मर गए था ठीक है ना और जो मम्मी आई थी मम्मी आने के बाद माँ आने के बाद उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करी कि मेरा बच्चा था बट माई हैड लेड लाइफ लेस पर उनकी जो बस जो उनका जो सर था वो खत्म हो चुका था ऑन द ग्राउंड देर वर सम एलिफेंट उन्होंने वहाँ से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने क्या बोला वहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट्स गुजर रहे थे क्लोज बाय लॉर्ड शिवा चॉप्ड एट द हैड और उन्होंने एक एक हाथी का सर काटा और हैडेड बाय अ बेबी और उस बेबी के ऊपर लगा दिया एलिफेंट एंड पुट इट ऑन माय बॉडी एंड आई केम अ लाइव अगेन और उसके बाद मैं दोबारा से जिंदा हो गया एवर सिंस आई हैव हैड एन एलिफेंट्स हैड एंड दस आई गॉट द नेम गणेश और गणपति और उसके बाद से मेरा नाम गणेश और गणपति पड़ गया गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड ऑनर ऑफ दिस डे और गणेश चतुर्थी जो है वो इस दिन मनाई जाती है आई एम वर्शिप्ड फॉर सेवन डेज मेरी लिए मेरी प्रार्थना की जाती है सात दिनों के लिए समटाइम्स आई हैम इवन कॉल्ड विनायक और कुछ टाइम कुछ टाइम के लिए कभी कभी कोई लोग मुझे विनायक भी बोलते हैं आई एम द सेंटर अट्रैक्शन फॉर एवरी वन दी सेवन डेज और मैं वो चीज़ होता हूँ जब सात दिनों तक सब लोग मुझे देखने आते हैं एवरी वन गेज इज एट मी इन अव एन आरती टेक्स प्लेस ट्वाइस अ डे और आरती जो होती है वो दो दिन दो दिन में दो बार होती है मेरी मॉर्निंग और इवनिंग को अ स्पेशल स्वीट कॉल्ड मोडक इज प्रिपेयर्ड फॉर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्रसाद और जो मेरा जो मेरी जो स्पेशल स्वीट है मिठाई है वो की है मोडक मोडक एक प्रकार की मिठाई है बनाई जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एज अ प्रसाद के रूप में ऑन द सेवन्थ डे सातवें दिन ऑफ द फेस्टिवल इस फेस्टिवल के दैट इज द डे ऑफ गणेश चतुर्थी वो ही दिन होती है गणेश चतुर्थी की आई एम कैरिड आउट इन आ प्रोसेशन थ्रू द स्ट्रीट्स एंड लेन्स और मेरी जो मेरी जो मूर्ति होती है वो ले जाई जाती है गलियों में से और लाइन्स में से दीज आर माई फाइनल मूवमेंट और ये वाला जो मूवमेंट होता है मेरा फाइनल मूवमेंट होता है लोग जो होते हैं वो खुशी से कहलाते चिल्लाते हैं गणपति बप्पा मोरिया आई एम क्राइज आई एम कैरीज टूवर्ड्स द सी और द रिवर और मुझे ले जाया जाता है सी में और रिवर के पास बिफोर सनसेट सनसेट से पहले आई एम इमर्ज इन टू द वाटर विथ ग्रेट सेरेमनी और मुझे पानी में डुबो दिया जाता है बहुत अच्छी सेरेमनी के द्वारा आई स्लोली सिंक और मैं धीरे धीरे डूबता हुआ जाता हूँ एंड स्टार्ट डिजोल्विंग और जल्दी ही घुल जाता हूँ सुन आई एम वन विद द ओशन और जल्द ही मैं ओशन में मिल जाता हूँ आई हैव अ स्पेशल प्लेस ऑफ ऑनर इन हिंदू माथोलॉजी और मैं मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस दी गई है हिंदू मैथोलॉजी के अंदर आई एम कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ गुड गुड वुमेन फॉर हिंदूज और मैं एक बहुत अच्छा सिंबल हूँ हिंदू का हिंदूज का आई एम इन्वोक्ड एट द बिंगे बिगिनिंग ऑफ द ऑस्पिशियस ओकेजन लाइक मैरिज एंड इनोग्रेशन मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है मैरिज के अंदर और बहुत ज़्यादा ऐसे इनोग्रेशन के अंदर इट इज़ बिलीव दैट आई इफ आई एम इफ आई एम वर्शिप्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ न्यू वेंचर ऑल हैंड्रेंड्स हैंड्रेंसिस आर रिमूव मुझे ये बताया मुझे ये लोगों का ये मानना होता है कि अगर मेरी पूजा की जाती है कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले तो वो काम में कुछ भी परेशानी या कुछ भी चीज़ें दिक्कतें हट जाती है रिमूव हो जाती है आई अटेंड द ऑनर इन अ कॉन्टेस्ट अमंग द गॉड्स मुझे अटेंड किया जाता है ऑनर कॉन्टेस्ट गॉड्स के साथ दिस वॉज हेल्ड टू डिसाइड हु शोड द वर्शिप फर्स्ट और ये बोला जाता है कि कौन किसकी पूजा सबसे पहले की जाए आई वॉन द कॉन्टेस्ट थ्रो माई विजडम सो आई हैव द ऑनर ऑफ बींग वर्शिप फर्स्ट इसीलिए मेरी लोग सबसे पहले पूजा करते हैं बच्चों ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ अगर आप लोगों को ये स्टोरी भी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं कुछ भी वीडियो इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कम मैसेज सेंड कर सकते हैं तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच